നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രജീഷ് കുറച്ച് മലയാളം സെന്റൻസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രജീഷ് ഇങ്ങനെ കുറെ ദിവസമായി ഇങ്ങനെ മലയാളം സെന്റൻസ് മലയാളം നമുക്ക് അധികം അയച്ചു തരും അല്ലെ അയച്ചു തരും എന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും അത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആണ് നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആണ് പ്രജീഷ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ പ്രജീഷ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ട മലയാളം സെന്റൻസുകൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ വായിക്കാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പ്രജീഷ് ഈ സാധനം മലയാളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ധാരാളം പേര് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും ആ ഒരുപാട് പേര് ഈ ടാസ്ക്കാണ് ടാസ്ക്കാണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ജാമ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മള് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ആ വൺ മിനിറ്റ് അത് തന്നെ അതെ അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാമ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എല്ലാരും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പൊ തൽക്കാലം ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് എ വോയിസ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷിട്ട് ഇട്ട മെസ്സേജിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതിന്റെ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് എ വോയിസ് നോട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു എത്രണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചെണ്ണം പതിനഞ്ച് സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരാളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ വാക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആരോടും ചോദിക്കാറില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം തന്റെ പേരെന്താണ് പക്ഷെ വിദേശികൾ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് പൊളൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് മേ ഐ നോ യുവർ നെയിം എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് അതാണ് ഇദ്ദേഹം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയത് പേരെന്താണെന്നാണ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു സെന്റൻസ് ആണ് മേ ഐ നോ യുവർ നെയിം ആ നിങ്ങളുടെ പേര് ഞാനൊന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ അറിഞ്ഞോട്ടെ അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് നല്ല ചോദ്യമാണ് അത് മേ ഐ നോ യുവർ നമ്മൾ പല വീഡിയോയിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാളുടെ പേര് അറിയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മതി മേ ഐ നോ യുവർ നെയ്മ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലീസും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി ഭംഗിയായി മേ ഐ നോ യുവർ നെയ്മ് അത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ എടുത്ത് വെക്കണുണ്ട് അതുപോലെയാണ് മേ ഐ നോ യുവർ നെയ്മ് അതിന്റെ കൂടെ മേ ഐ നോ യുവർ നെയ്മ് പ്ലീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗംഭീരമായി അത് നല്ലൊരു വേടാണ് അതെ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ജോലി എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും നമ്മൾ ഒരാളോട് ജോലി ചോദിക്കും വാട്ട് യു വാട്ട് വാട്ട് ഡു യു വാട്ട് ഡു യു ഡു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വാട്ട് ഡു യു ഡു എന്ന് ചോദിക്കും ശരിയല്ലേ അതാണ് ശരി ഇനി പ്രജീഷിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായി അവിടെ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു അതൊരു കുഴക്കണ ചോദ്യമാണ് ആ നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായി അവിടെ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു അപ്പൊ ലോങ് അല്ലെ അത് ഇത്തിരി കടുകട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ വർക്കിംഗ് ദർ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ വർക്കിംഗ് ദർ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ അതെ അതെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം ഇനി അടുത്തത് അടുത്തതിലേക്ക് പോട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഹൗസ് ഹോം ഹോം ഫാമിലി അത് തമ്മിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഹൗസ് അതെ ആ നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാർ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹോമായി ആ ഹോമായി ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫാമിലി ഈ ആൾക്കാർ കാറി കയറി മൂന്നാറിലേക്ക് പോയാലും ആ ഫാമിലിയാണ് അങ്ങോട്ട് പോണത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹോം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഹോം അവിടെ ഉണ്ട് ഹൗസ് ഹൗസ് ഉണ്ടാവും ഫാമിലി ആണോ പോണ അപ്പൊ ബിൽഡിങ് ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ ആൾക
നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഡു യു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാണ് ഡു യു വർക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഡെസ് യുവർ വൈഫ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഡെസ് യുവർ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ പറയാം കാരണം ഈ ഡൂണ് ഡെസും നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡു ആണ് വേണ്ടത് യുടെ കൂടെ അത് ഭാര്യ യുവർ വൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ ഡെസ് ആണ് അതിനൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഡു ഡെസ് ഡിഡ് ഇത് മൂന്നും ൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് വിശദമായിട്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പഠിക്കുകയാണോ എന്നാണ് പഠിക്കുകയാണോ എന്നാണ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡു യുവർ ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റഡി എന്നാണ് ഡു യുവർ ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റഡി അവിടെ ഡു ആയിപ്പോയത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിൽഡ്രൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചിൽഡ്രൻ ഞാൻ സംശയം വന്ന് അപ്പൊ ഈ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലൂറലിനെ കൊണ്ടിട്ട് ഡു തന്നെ പറയണ്ടേ ഡെസ് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്ലൂറലിന്റെ കൂടെ ഡു ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഡു യുവർ ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റഡി കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് ചോദ്യം വരാൻ കാര്യം പിന്നെ ഇതിന്റെ ടൈം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കണം ഇത്ര നിങ്ങളുടെ മകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് അത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ സൺ എന്ന് ചോദിക്കാം അത് ഇവിടെ പ്രജീഷ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് വാട്ട് ഡസ് യുവർ സൺ ഡു എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വാട്ട് ഡസ് യുവർ സൺ വാട്ട് ഡസ് യുവർ സൺ ഡു അത് കറക്റ്റ് ചോദ്യം അത് കറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് യുവർ സൺ എന്നും ചോദിക്കാം എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് അന്വേഷിച്ചാണ് അടക്കുന്നത് പക്ഷേ വാട്ട് ഡസ് യുവർ സൺ ഡു വാട്ട് ഡസ് യുവർ സൺ ഡു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അതെ അതെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങൾ എന്നും ജോഗിങ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്നും ജോഗിങ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അതെങ്ങനെ പറയും ചേർക്കണം ഡു യു ഡു ജോഗിങ് എവരി ഡേ ഡു യു ഡു യു പിന്നെ ഒരു ഡു വരും ഡു യു ഡു ജോഗിങ് എവരി ഡേ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ തന്നെ അടുത്തതാണ് ഒമ്പതാമത്തത് നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ഒഴിവാകും പറയാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ ഇതൊരു പ്രത്യേക യൂസേജ് ആണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു ഹാവ് യു ബീൻ അല്ലെ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കാലമായി അവിടെ സ്റ്റഡിയിങ് ആണല്ലോ അവിടെ സ്റ്റഡിയിങ് ആണ് വരുന്നത് ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഗ്രാമർ സൈഡ് പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണ്ട ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഇംഗ്ലീഷ് സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ബീനും ഹാവും ഒക്കെ വന്നേക്കണേന്ന് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാല് മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഹാവ് യു ബീൻ ഒക്കെ നമ്മളൊരു പ്രയോഗം അല്ലേ അതൊരു പ്രയോഗമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി അത് പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആ അല്ലെ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഇംഗ്ലീഷ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ സംശയം ഒന്നും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാൻ പഠിച്ചല്ലോ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ പഠിക്കാതെ പിന്നെ പിന്നല്ലാതെ 